നമ്മുടെ ഒരു തുള്ളി രക്തം കൊണ്ട് ഒരു ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ഒപ്പം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഓരോ മനുഷ്യ ജീവനും രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മൾ നൽകുന്ന ബ്ലഡ് രക്തം ഏതെല്ലാം പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്തിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ലോകത്ത് ഓരോ വർഷവും രക്തദാനത്തിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് റോഡ് അപകടങ്ങൾ യുദ്ധം ദുരന്തങ്ങൾ മറ്റ് അത്യാഹിതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ രക്തത്തിന് ആവശ്യക്കാർ കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതമായ രക്തം നൽകേണ്ടത് ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ രക്തദാനത്തിന് സ്വീകരിക്കാവുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിർദ്ദേശം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നാഷണൽ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കീഴിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു സുരക്ഷിതമായ രക്തദാനം രക്തത്തിലൂടെ കൈമാറുന്ന രോഗങ്ങൾ തടയുക രക്തബാങ്കുകളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ഉൾപ്പെടെ രക്തദാനം ഒറ്റക്കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് സംസ്ഥാന എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റി ചെയ്യുന്നത് സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് രക്തബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു രക്തദാനത്തിലൂടെ രക്തം സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ എച്ച് ഐ വി മലേറിയ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ കൈമാറാതിരിക്കാൻ ഏറെ ജാഗ്രതയോടെയാണ് ബ്ലഡ് ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ വരുന്ന എല്ലാ ബ്ലഡും അഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പലതരം ടെസ്റ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ പറയുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ പറയുന്ന രണ്ട് ടെസ്റ്റാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോസോബൻ ടെസ്റ്റ് എലൈസ രണ്ടാമത് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റിനും ഒരാൾക്കൊരു അസുഖം വന്ന് അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ആവാൻ പറ്റുന്നൊരു കാലയളവുണ്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവായിട്ട് കിട്ടാൻ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഈ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ വിൻഡോ പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാരണം ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിജനോ ആൻറ്റിബോഡിയോ ആ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ആ ഒരു പീരീഡാണ് വിൻഡോ പീരീഡ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവായി വന്നാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ആൾക്ക് ഡിസീസ് ഉണ്ടായേക്കാം അത് ഒരു കാലയളവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമാണ് പോസിറ്റിവിറ്റി കിട്ടുക എ പോസിറ്റീവ് എ നെഗറ്റീവ് ഓ പോസിറ്റീവ് ഓ നെഗറ്റീവ് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതും അപൂർവമായി കാണുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പുകൾക്കും ആവശ്യക്കാരേറെയാണ് എപ്പോഴും ലഭ്യമാകുമെന്ന് കരുതുന്ന പല ഗ്രൂപ്പുകളും ലഭിക്കാൻ ബ്ലഡ് ബാങ്കുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട് നിരവധി ഫോൺ കോളുകൾക്ക് ഒടുവിലാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ കണ്ടെത്താനാവുന്നതെന്ന് ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പറയുന്നു ബ്ലഡിന് നമുക്ക് എന്നും ഡയലി കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഡയലി ഓപ്പറേഷൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ എ ബി നെഗറ്റീവ് ഒ നെഗറ്റീവ് അങ്ങനത്തെ നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്കായി പോകും കാരണം ബ്ലഡിന് ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും റേറായിട്ട് വരാം കാരണം സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ കൂടുതൽ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന് തന്നെ എ ടു എന്നൊരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് കേസസ് ഓഫ് എ ടു കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോംബെ ഗ്രൂപ്പ് ബോംബെ എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ബോംബെ സാധാരണ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ഒ ഗ്രൂപ്പായി തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ ബോംബെ രക്തഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അതേ രക്തഗ്രൂപ്പ് ബോംബെ രക്തഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ രക്തം കയറ്റാൻ പറ്റൂ സാധാരണ ഒരു ഓ പോസിറ്റീവ് ആളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒ നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് അവർക്ക് കയറ്റാൻ സാധ്യമല്ല അത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ജെനറ്റിക് മേക്കപ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ഗ്രൂപ്പും റേർ ആണ് ഏ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റീവ് അല്ലേ വിളിക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റീവ് കേസിന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഡോണർ വിളിച്ചാൽ പറയും ഓപ്പോസിറ്റീവ് അല്ലേ എപ്പോഴും സുലഭമായി കിട്ടുന്നൊരു ഇതല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ നമ്മളൊരു പത്തോ ഇരുപതോ പേരെ വിളിച്ചാലാവും
സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ബ്ലഡ് ബാങ്കുകളിലും രക്തം നൽകാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഒപ്പം നിരവധി രക്തദാതാക്കളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട് ആദ്യമായി രക്തം നൽകിയ ഒരാളെയും നിരന്തരമായി രക്തം നൽകുന്ന ആളുകളെയും ഞങ്ങൾ കണ്ടു രക്തദാനം മഹാദാനം തന്നെയെന്ന് കരുതുന്ന മനുഷ്യർ ഒരു മെസ്സേജ് ഞങ്ങൾ വന്നാണ് ഇങ്ങനെ വിയാറിൽ വരാനും ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത കാക്ക നേരത്തെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പതിനെട്ട് വയസ്സായപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു സ്ഥിരമായിട്ട് ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിച്ച ഒരാൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്ഥിരമായി മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കോമൺ പീപ്പിളിലും ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മളെ ബ്ലഡും ഒരു റീഫ്രഷ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കുറേ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നവരുടെ അന്വേഷിച്ചാലും നമ്മളെ ബ്ലഡ് ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ കൊടുത്താൽ അത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ഓടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞു കേട്ടു ഒരു നോൺ റെമ്യൂനറേറ്റഡ് റിപ്പീറ്റ് വോളണ്ടറി ഡോണറുടെ ബ്ലഡാണ് ഏറ്റവും സേഫായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത് ത്രീ ടു ഫൈവ് മന്ത്സിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേന് അവരുടെ ബ്ലഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ എച്ച് ഐ വി ഹെപ്പറൈറ്റിസ് ബി എച്ച് സി വി അതുകൊണ്ട് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഡോണറുടെ ബ്ലഡ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് സേഫർ ദാൻ എ ന്യൂ ബ്ലഡ് ഡോണർ ഹൂ ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ഡൊണേറ്റിംഗ് ബൈ ഫോഴ്സ് രക്തദാനത്തെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു സ്വമേധയാ ഓരോ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷവും രക്തം നൽകാൻ രക്തബാങ്കുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന തരത്തിൽ ആളുകൾ മാറണം അതാണ് വോളണ്ടറി രക്തദാനം ഇനിയും നമ്മൾ മലയാളികൾ ആ തരത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടില്ല ഈ വർഷം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ലക്ഷ്യമിടുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ആളുകളെ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു പ്രവണത ജനറലി ആൾക്കാർ ബ്ലഡ് വന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് അവരുടെ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പരിചയമുള്ള ഒരാൾക്കൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോഴാണ് അതിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം ശരിക്കും ബ്ലഡ് ബാങ്കുകളിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡൊണേഷൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കൂടുതലുള്ളത് വരുന്ന ഡോണേഴ്സ് വോളണ്ടറി ആണെങ്കിലും ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനാണ് അവർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ട്രൂ വോളണ്ടറി ആ ഡോണേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ബാങ്ക്സിൽ താരതമ്യേന കുറവ് തന്നെയാണ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സർവീസസിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വോളണ്ടറി ഡൊണേഷൻ വളരെ പിന്നിലാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കൺട്രീസ് ഇൻ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഹാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ഫ്രം ചേഞ്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് വോളണ്ടറി ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ അമ്പത്തിനാല് കൺട്രികൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ആണ് അവർ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് വോളണ്ടറി ബ്ലഡ് ഡൊണേ ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സിൽ നിന്നാണ് അവർ ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഓൾമോസ്റ്റ് റൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഡോണേഴ്സിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രക്തദാനത്തിന് സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ രക്തം നൽകുന്നുള്ളൂ സന്നദ്ധരായി എത്തുന്ന പല സ്ത്രീകളിലും മതിയായ അളവിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാണാറില്ലെന്ന ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ എനീമിയ എന്നല്ല ഹീമോഗ്ലോബിൻ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വേണം ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉള്ള ഒരാൾക്കേ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എനീമിയ സാധാരണ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ടെൻ ലെസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ആവറേജ് ഫീമെയിൽസിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും ബിറ്റ്വീൻ ഈ ടെൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പം അവർ ഹെൽത്തി ആണ് അല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലെവൽ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും പേര് ഡെഫേർഡ് ആവുന്നത് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷന് വേണ്ട ഹീമോഗ്ലോബിൻ അവർക്കില്ല എങ്ങനെയാണ് രക്തദാനം എങ്ങനെയാണ് ഒരാളിൽ നിന്ന് രക്തം ശേഖരിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ബാങ്കുകളിൽ എത്തുന്നവരെ ആദ്യം കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്നു കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും ശീലങ്ങളുമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് രക്തദാനം ഇത് നമ്മുടെ
ഉള്ള സൊല്യൂഷനാണിത് സി പി ഡി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും കൂടാതെ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള രണ്ട് ബാഗ്സിലാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാക്കി ബ്ലഡിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഫ്രഷ് ഫ്രോസൺ പ്ലാസ്മ ഉണ്ടാക്കാം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം ക്രയോ പ്രസിഡിയറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം കൂടാതെ പി ആർ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് കമ്പോണൻസ് ആക്കി നമുക്ക് ഈ ബ്ലഡിനെ വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരാൾ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ആളുകളുടെ ജീവൻ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും നാല് പേർക്കാണത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ കൈ ഇതിൽ ആംബ്രസ്ലി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബി പി കഫ് കൊടുക്കും ബി പി കഫ് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ വെയിൻ നമുക്ക് പ്രോമിനൻ്റായിട്ട് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബി പി കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇവിടുത്തെ ആൻറ്റി ക്യൂബിറ്റൽ വെയിനാണ് നമ്മൾ ഡൊണേഷന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെയിൻ അപ്പോൾ ആ സൈറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐഡിയൻ സൊല്യൂഷനാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്പിരിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കും ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ മോണിറ്ററാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൻ്റെ ഈ ബ്ലഡ് ബാഗ്സിനകത്തുള്ള ആൻറ്റി ബാഗ്രൻറ്റും എടുക്കുന്ന ബ്ലഡും തമ്മിൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനകത്തുള്ള ആൻറ്റി ബാഗ്രൻറ്റും ബ്ലഡും തമ്മിൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കൂടാതെ എത്ര ഓളിയം എടുത്ത് എത്ര ഓളിയം അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അത്ര ഓളിയം മാത്രമേ ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ മുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ബ്ലഡാണ് ഈ ബാഗിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എങ്കിൽ അത്രയും ബ്ലഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെഷീൻ തന്നെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോളൂ അതാണ് എൻ്റെ പ്രതിഭാഗം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന രക്തം ഒരു പക്ഷേ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി മുതൽ നാനൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി വരെ മാത്രമായിരിക്കാം ഇതിന് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് തിരിക്കുന്നു ഒപ്പം കമ്പൻസ് തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അഡ്വാൻസ്ഡായ പല പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ രക്തം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുന്നത് അത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡായ നിരവധി ലാബുകൾ എന്ന സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് ആർ ബി സി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് പ്ലാസ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ തിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻ സെൻറ്ററുകൾ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഏറെ ചെലവേറിയ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് രക്തത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ച് രോഗികൾക്ക് കൈമാറുന്നത് വിവിധ റെഫ്രിജറേറ്ററുകളിൽ കൃത്യമായ ഊഷ്മാവിലാണ് ഈ ഘടകങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആർ ബി സി പ്ലാസ്മ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ക്രയോ പെർസിപ്പിറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ഓരോ കമ്പോണൻസും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ ആർ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സാധാരണ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ടു ടു സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് അത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ വേരിയേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ആർ ബി സിയും ഗോൾഡ് ബ്ലഡും പിന്നെ പ്ലാസ്മ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക മൈനസ് ട്വൻറ്റിയിലും കുറ കുറവ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മ ഡീപ്പ് ഫ്രീസറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക പിന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എജിറ്റേറ്റർ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകം എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എജിറ്റേറ്ററിൽ ട്വൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് മാച്ചിങ് എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് രോഗിയിലേക്ക് രക്തം എത്തുന്നത് ഇവിടെ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലഡിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കും പിന്നെ സ്ക്രീനിങ് എല്ലാം എല്ലാ ഫൈവ് ഡിസീസസ് സ്ക്രീൻ ചെയ്യും പിന്നെ അതല്ലാതെ ഇവിടെ ക്രോസ് മാച്ചിങ് റൂമുണ്ട് ക്രോസ് മാച്ചിങ് റൂമിൽ മെയിനായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് സാമ്പിളാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻറ്റ് സാമ്പിളിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കും പിന്നെ ആ പേഷ്യൻറ്റിന്
അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ കോമ്പണൻസ് ആയി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഒരു ബാഗ് ബ്ലഡാണ് നമ്മൾ മൂന്നോ നാലോ ഘടകങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഒരൊറ്റ ഡോണറിൽ നിന്ന് മൂന്നോ നാലോ ആൾക്കാർക്കാണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ കളക്ഷനും ഇഷ്യൂവൽ റേറ്റും നോക്കിയാൽ കളക്ഷൻ നമുക്കൊരു വർഷം ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം ആനുവൽ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ ഇഷ്യൂവൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇഷ്യൂവൽ സം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ ഇത് ഘടകങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള ബ്ലഡ് ബാങ്കുകൾ സർക്കാർ തലത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ മലയോര മേഖലകളിലെ ആശുപത്രികളിൽ ബ്ലഡ് ബാങ്കുകൾ കുറവാണ് പലപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായ രക്തം നൽകാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വയനാട്ടിൽ ചികിത്സക്കിടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് എച്ച് ഐ വി ബാധയുണ്ടായി രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ആർ സി സിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടിക്ക് രക്തദാനത്തിലൂടെ എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടായതും വിവാദമായിരുന്നു ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണ് കേരളത്തിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് കേരളത്തിന്റെ ഡെമോഗ്രഫിയും ജോഗ്രഫിയും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എലോങ് ദ കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സർവീസസ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗുഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ നെയ്ത് കാലിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിൻ ട്രിവാൻഡ്രം ആലപ്പി അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സർവീസസ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലോട്ട് വയനാട് ഇടുക്കി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ബ്ലഡ് അവൈലബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റിനബിൾ ആണ് ബ്ലഡ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്തുമാത്രമുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലവട്ടം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം കേരളത്തിലുള്ള വേറൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ബ്ലഡ് ബാങ്കുകൾക്കും അവർ അവിടെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ വളരെ വേരിയബിൾ ആണ് കൂടുതൽ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി വെൽ എക്യൂപ്ഡ് ആൻഡ് ദ ആർ സപ്പോസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ബ്ലഡ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളിപ്പം ന്യൂസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൂടുതലും ഇപ്പം ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഡൊണേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ലഭിക്കാത്ത മരണമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴും മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലും ഹോസ്പിറ്റൽസും ബ്ലഡ് ബാങ്ക്സും ലെസ് എക്യൂപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആദ്യകാലത്ത് പാത്തോളജി വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ബ്ലഡ് ബാങ്കുകൾ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾക്കും ഗവേഷണങ്ങൾക്കുമായി പിന്നീട് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ മെഡിസിൻ എന്ന പുതിയ വിഭാഗം സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ വളർന്നു രക്തത്തിലെ സ്റ്റെം സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെ നൂതന ചികിത്സാ രീതികൾ സംസ്ഥാനത്ത് ലഭ്യമാണ് എഫ് ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോണറിന്റെ ദേഹത്തിന് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഫുള്ളും തിരിച്ച് ആ ഡോണറിന്റെ ദേഹത്ത് തന്നെ എത്തും അത് കാരണം ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതായത് ആ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൂടുതലാണ് ഒരു ഹൈ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ബാഗിലുള്ളത് ഒരൊറ്റ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഒരു ഡോണർക്ക് കിട്ടുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സാധാരണയായി ഒരു ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ നടത്തിയാൽ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാലേ അടുത്തതായി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ എഫ് ആർ എസ് എസ് ചെയ്ത ആൾക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ വരെ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ദേഹത്തിന് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് മാത്രമാണല്ലോ പോകുന്നത് ആർ ബി സി ഒന്നും പോകുന്നില്ല അത് കാരണം അപ്പോൾ എഫ് ആർ എസ് എസ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ടത് പക്ഷേ എഫ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രശ്നം അതിന് ഒരുപാട് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് അലോട്ട് അതൊന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കുറച്ച് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിനും പറ്റണം എന്നില്ല കാരണം കോമ്പണൻസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റ് വരും സുരക്ഷിതമായ രക്തത്തിന് ആയിരം മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ ചെലവഴിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളത് സാധാരണക്കാരന് താങ്ങാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് ചിലവ് കുറയണമെങ്കിൽ സർക്കാർ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ബ്ലഡ് ബാങ്കുകൾ വരേണ്ടതുണ്ട് സുരക്ഷിതമായ രക്തദാനത്തിൽ നമ്മളും പങ്കാളികളാവേണ്ടതുണ്ട് വോളണ്ടറി ബ്ലഡ് ഡൊണേഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് അതിൻ്റെ അവബോധം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്വമാണ് സർക്കാർ സംവിധാനത്തോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യ മേഖലയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ നമ്മളും പങ്കാളികളാ